হ্যালো বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আজ কথা বলবো লেন্স নিয়ে লেন্স মূলত ক্যাননের তিন ধরনের লেন্স হয় একটা হচ্ছে এম লেন্স একটা হচ্ছে ইএফ এস লেন্স একটা হচ্ছে ইএফ লেন্স তো ক্যাননের প্রথম লেন্স যেটা সেটা হচ্ছে ইএফ লেন্স আর তারপরে হচ্ছে ক্যানন ইএফ এস লেন্স ইএফ এস লেন্স মূলত হচ্ছে দুই হাজার তিন সালের পর থেকে এই ইএফ এস লেন্স শুরু হয় এবং তখন কিছু মডেলও সারা হয় ক্যাননের যেমন হচ্ছে ক্যানন তিন ছডি বা রিবেল বা কিস যে মডেলগুলো সারা হয় ওই মডেলের সাথে ক্যানন ইএফ এস লেন্স নতুন তখন বাজারে সারে এবং এরপর আর একটা আছে অ্যাম মডেল যেটা হচ্ছে ক্যাননের এখন নতুন যে বের হয়েছে ক্যানন যে মিরর লেস সে মিরর লেস ক্যামেরার যে লেন্স সেটা হচ্ছে অ্যাম মাউন্টের লেন্স তো আমরা যেহেতু এখন ডিএসএলআর নিয়ে কথা বলতেছি তো ডিএসএলআরে দুই ধরনের লেন্স হয় একটা হচ্ছে ইএফ লেন্স একটা হচ্ছে ইএফ এস লেন্স তো ইএফ যেটা লেন্স এটা হচ্ছে ফুল ফ্রেম ক্যামেরার জন্য এবং ক্রোপ সেন্সর অর্থাৎ এই যে আমার কাছে দুইটা দেখতেছেন এই দুইটা হচ্ছে ক্রোপ সেন্সর ক্যামেরা ক্রোপ সেন্সর ক্যামেরায় ইএফ লেন্স চলবে এবং ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় ইএফ লেন্স চলবে আর এটা হচ্ছে ইএফ এস লেন্স এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ক্রোপ সেন্সরে চলবে অর্থাৎ আমার কাছে যেগুলো দেখতেছেন এগুলোর মধ্যেই চলবে কিন্তু এই লেন্সটা যদি আঠারো একশো পঁয়ত্রিশ ইএফ এস লেন্স যদি আপনি ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় ব্যবহার করতে চান হ্যাঁ ব্যবহার করতে পারবেন তবে সমস্যা হবে সমস্যাটা কী হবে ছবির চার পাশে একটা কালো বর্ডারের মতো চলিয়ে আসবে কারণ হচ্ছে ইএফ লেন্স হচ্ছে মূলত এপিএসি সেন্সর অর্থাৎ যে ক্রোপ সেন্সরগুলো এগুলোর জন্য ইএফ এস লেন্স তৈরি করছে কারণ হচ্ছে এর সেন্সর সাইজটা ছোটো আর যেগুলো হচ্ছে ইএফ লেন্স এগুলো হচ্ছে ফুল ফ্রেম অর্থাৎ এর সেন্সার সাইজটা একটু বড় আপনি দেখতে পাবেন এখানে যে ইএফ লেন্স এটা হচ্ছে সেন্সার সাইজটা অনেক বড় যার কারণে এর এরিয়াটা অনেক বড় এবং এটা হচ্ছে ইএফ এস লেন্স এটার সাইজটা হচ্ছে অনেক ছোট তা যখন আপনি এই ছোট সাইজটা যখন আপনি ফুল ফ্রেম ক্যামেরার মধ্যে লাগাইতে যাবেন তখনই ওই কালো বর্ডারটা চলিয়ে আসবে এবং এটা হচ্ছে ক্রোপ সেন্সারের জন্য ইএফ এস লেন্স এটা চেনার উপায় হচ্ছে আপনি দেখবেন এখানে একটা সাদা রঙের একটা চিহ্ন দেওয়া আছে এই চিহ্নটা যখন আপনি কোনো লেন্সের মধ্যে দেখতে পারবেন তখন আপনাকে বুঝতে হবে যেটা ইএফ এস লেন্স আর এখানে আপনি দেখতে পারতেছেন লাল রঙের একটা চিহ্ন আছে লাল রঙের যেটা সেটা হচ্ছে ফুল ফ্রেম ক্যামেরার জন্য ইএফ লেন্স এটা হচ্ছে ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় চলবে আবার হচ্ছে ক্রোপ সেন্সর ক্যামেরায়ও চলবে আর এটা শুধু ক্রোপ সেন্সর ক্যামেরায় চলবে কিন্তু ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় চলবে না চলবে ওই কালো হবে চলে বসে আচ্ছা এখন এই বডিতে দেখাচ্ছি এখানে আপনি বডিটা দেখতেছেন এই বডিটার মধ্যেও এই যে মাউন্ট আছে মাউন্টের মধ্যে দুইটা লাল এবং সাদা দুইটা দাগ দেয়া আছে দেখতে পারবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দাগ দুটা হচ্ছে সাদা দাগ হচ্ছে ইএফ এস লেন্সের জন্য আর লাল দাগটা হচ্ছে ইএফ লেন্সের জন্য অর্থাৎ এখানে আপনি এই দুইটা লেন্সেই ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু যখন আপনি ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় যাবেন তখন কিন্তু এই দুইটা লেন্স আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না অর্থাৎ ইএফ লেন্সটা ব্যবহার করতে পারবেন এই যে ফিফটি মিলিমিটারটা ইএফ এস লেন্সটা ব্যবহার করতে পারবেন না আর একটা কথা হচ্ছে প্রাইম লেন্স যতগুলো আছে সবগুলো প্রায় ইএফ লেন্স তবে এখন কিছু কিছু নতুন বের হচ্ছে ইএফ এস লেন্স কারণ হচ্ছে আপনি যখন এই ফিফটি মিলিমিটার লেন্সটা একটা ক্রোপ সেন্সরের মধ্যে লাগাবেন তখন ফিফটি মিলিমিটার হিসেবে কাজ করবে না তখন এটা সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটার হিসাবে কাজ করবে আর আপনি যদি এটা যদি ক্রোপ সেন্সরে ব্যবহার করেন এটা তো মূলত ক্রোপ সেন্সরের জন্যই তৈরি করা এটা যদি ক্রোপ সেন্সরে ব্যবহার করেন সমস্যা নেই আপনি আঠারো মিলিমিটার থেকে পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার পর্যন্তই পাবেন আর এটাই আপনি সেটা পাবেন না এখন আপনি যদি জুম লেন্স ব্যবহার করতে চান জুম লেন্সের ক্ষেত্রেও সেম আপনি যদি চব্বিশ একশো পাঁচ যেমন ইএফ লেন্স আছে এটার দাম প্রায় ষাট হাজার টাকার মতো এটা যদি আপনি ক্রোপ সেন্সরে ব্যবহার করতে চান হ্যাঁ ব্যবহার করতে পারবেন তবে চব্বিশ একশো পাঁচ হিসাবে কাজ করবে না চব্বিশের পরে অর্থাৎ আরও বড় হবে কারণ হচ্ছে এখানে দেখতে পারতেছেন যে এর বেশি একটা অভার নেই আর এখানে দেখবেন অতিরিক্ত আছে যার কারণে এটা যদি আমি একটা ক্রোপ সেন্সরে লাগাই তাহলে এটা পাশাপাশি থাকতেছে অর্থাৎ পাশাপাশি থাকতেছে আর যখন এটা সামান অর্থাৎ এটা প্রায় সমান সমান এটা যখন আপনি লাগাবেন তখন সেন্সর আর এই জায়গাটা মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে যার কারণে আপনি ফিফটি মিলিমিটার হিসেবে কাজ করতে পারবেন না তখন আপনার এটা অনেক বেশি হয়ে যাবে এখন কথা হচ্ছে আপনি এখন কোন লেন্সটা নেবেন যদি ধরেন আপনি মনে করতেছেন যে আমার আমি এখন একটা ক্রোপ সেন্সার ক্যামেরা ব্যবহার করতেছি কিন্তু ভবিষ্যতে আমি এই ক্যামেরাটা ব্যবহার করব না একটা ফুল ফ্রেম ক্যামেরা ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে আপনার ইএফ লেন্স নিতে হবে কারণ আপনি যদি ইএফ এস লেন্স নেন তাহলে ভবিষ্যতে যখন আপনার ফুল ফ্রেম একটা ক্যামেরার বডি নেবেন তখন আপনি ইএফ লেন্সটা ব্যবহার করতে পারবেন
কারণ এটা ভবিষ্যতে যদি একটা ফুল ফ্রেম ক্যামেরা নেন তাহলে সেটার মধ্যে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখন ইএফ আর ইএফ এস লেন্স এই লেন্স বিষয়ে যদি আপনার আরও কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে